നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുമിച്ചാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനുള്ള ആരോഗ്യ വഴികാട്ടി എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് മുൻപ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ എന്ന വിശാലമായ ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണിത് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം രോഗികളായ ഒരാളുടെ തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയിൽ കൂടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരുന്ന ശ്വാസനേന്ദ്രിയ തുള്ളികളിൽ കൂടി അഥവാ ജലഗണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഈ രോഗം പടരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നത് ശാരീരിക സമ്പർക്കം വൈറസ് ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കാരിയറുമായി ശാരീരിക സമ്പർക്കം എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നത് വസ്തുതകളും മറ്റു ഉപരിതലങ്ങളിൽ കൂടി രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾ സ്പർശിച്ച വസ്തുതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചിട്ട് അതേ കൈകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ കീടാണു നിങ്ങളുടെ വായ മൂക്ക് കണ്ണുകളിൽ കൂടി ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയും എവിടെയും തൊടാതെ ഇരിക്കുക സ്പർശനം ഒഴിവാക്കുക രോഗബാധിതരുമായി അടിത്തടപഴകാതെ രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആറടി അകലം പാലിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയും കൈകൾ കഴുകുക കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പല പ്രാവശ്യം കഴുകുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈകൾ കഴുകേണ്ടത് കൈകൾ നനച്ച ശേഷം സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കൈകളിൽ പുരട്ടുക കൈപ്പത്തികൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് വച്ച് നന്നായി ഉരസുക കൈകളുടെ പിൻഭാഗം കൈപ്പത്തി വച്ച് ഇനി മാറി മാറി ഉരസുക വിരലുകൾ പരസ്പരം കോർത്തുകൊണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ നന്നായി ഉരസി കഴുകുക വിരലുകളിൽ പരസ്പരം കോർത്തുകൊണ്ട് എതിർ കൈപ്പത്തിയിൽ വിരലുകളുടെ പിൻഭാഗം ഉരച്ചു കഴുകുക തള്ളവിരൽ മറുകൈ കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ച് വട്ടം കറക്കി കഴുകുക മറ്റേ കൈക്കും ഇത് ആവർത്തിക്കുക വിരലുകൾ മടക്കി തള്ളവിരൽ ഉൾപ്പെടെ എതിർ കൈ പത്തിയിൽ നന്നായി ഉരയ്ക്കുക മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുക സോപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് ടാപ്പ് അടയ്ക്കുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണെങ്കിൽ കൈ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈ സുരക്ഷിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കൈകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാതെ ഇരിക്കുക കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് വായ എന്നിവകളിൽ തൊടാതെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയും രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക അണുനശീകരണം നടത്തുക ശുചീകരിക്കുക എപ്പോഴും തൊടുന്ന വസ്തുതകൾ ഉപരിതലങ്ങൾ ശുചീകരിക്കുക അണുനശീകരണം നടത്തുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധിതർ നേരിയ തൊട്ട് അതികഠിനമായ ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൂടാതെ പനി ചുമ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗബാധയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് വരെ എടുക്കാം പുറമെ കാണാൻ ഈ താഴെ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ നിർബന്ധമായും കാണേണ്ടതാണ് ശ്വാസംമുട്ടൽ തുടർച്ചയായുള്ള നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർദ്ദം എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നീലിച്ച ചുണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ശക്തമായ പനി സാമൂഹിക അകലം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഇത് രോഗാണുവിൻ്റെ പകർച്ചയുടെ കണ്ണിയെ മുറിക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആളും തമ്മിൽ അകലം കൂടും തോറും കീടാണുവിന് പകരാൻ ദുഷ്കരമാകും പകർച്ചയുടെ വേഗം കുറയ്ക്കുകയും വ്യാപ്തി ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രതിഷേധം ഫലപ്രദമാണോ മുൻകാല പകർച്ച വ്യാധികളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് നേരത്തെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും രോഗബാധ ഗണ്യമായ തോതിൽ തടയാനും മരണം നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള വളർച്ച കുറയ്ക്കാനും ഇത്തരം രോഗം പടരാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ഏകാന്തവാസം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ രോഗബാധിതരെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാനായി മാറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിപ്പിക്കുന്നത് നിർബന്ധിത ഏകാന്തവാസം നിർബന്ധിതമായി അസുഖബാധ ഏറ്റോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയ നിവാരണത്തിനായി ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ച് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ വളരെ പരിമിതിപ്പെടുത്തി 
ഏകാന്തമായ ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്കുന്നതിന് സാമൂഹിക അകലം രോഗം പകരാതിരിക്കാനായി മറ്റുള്ളവരിലെ നിന്ന് ഭൗതികമായി ഒരു അകലം പാലിച്ച് ഒരു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഇടത്ത് യാതൊരു സാമൂഹിക ഇടപെടലുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവാനായ ഞാൻ എന്തിന് ഇത്രയും കരുതലെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അധികം രോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അയൽക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കോ ആകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള കുതിപ്പ് തടയാനും ഈ പകർച്ചവ്യാധിതയുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഔദാര്യമല്ല ഐക്യദാർഢ്യമാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് വേണം ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ തുരത്തുവാൻ നമ്മളിൽ പലരും ഭക്ഷണമില്ലാതെയും വെള്ളമില്ലാതെയും അകലെയുള്ള സ്വദേശത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റാതെയും താമസിക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതെയും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഏകാന്തവാസത്തിലും ഇതുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യാധി സമയത്ത് സാമൂഹിക കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അയൽക്കാരെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമയും ആരോഗ്യവുമാണ് പ്രധാനം ഇങ്ങനത്തെ സന്ദേശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക